बालमित्रो वेलकम बैक टू दैमिली ऑफ सक्सेस साइंस अकेडमी अल वे टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स एज यू कैन सी वॉट वी हैव टू लर्न टूडे टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ट इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल पहला प्रश्न सर व्हाट इज टॉर्क दुसरा प्रश्न सर व्हाट इज डायपोल बेटा टॉर्क इज नथिंग बट टर्निंग इफेक्ट याच्याआधी आपण रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये ते पाहिलं होतं डोंट वरी स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आय विल टेल यू एव्हरीथिंग बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट अबाउट टॉर्क तर बच्चा दॅट टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ठीक आहे ना टॉर्क इज नथिंग बट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स चा टर्निंग इफेक्ट विच वी हॅव ऑलरेडी सिंग आर क्रॉस यफ असं आपण त्याला लिहायचो नाही की नाही इट इज फोर्स इन टू कोपेन डी किलो डिस्टन्स एक्झाम्पल कि बाळा सपोज एखादा ब्लॉक आहे एखादा ऑब्जेक्ट आहे एक ऑब्जेक्ट तुमच्या समोर आहे मी याला एका डायरेक्शन मध्ये फोर्स लावला आय रिपीट एका डायरेक्शन मध्ये फोर्स लावला मग आडवा उभा तिरका जसा लावायचा एका डायरेक्शन मध्ये फोर्स लाव तर बाळा मी सपोज याला असा धक्का दिला इथन फोर्स अप्लाय केला न व्हॉट विल हॅपन इट विल मूव्ह इन अ स्ट्रेट लाईन येस ऑर नो येस सर मग हा जर का एका स्ट्रेट लाईन मध्ये गेला तर याला आपण काय म्हणतो बेटा ट्रान्सलेशनल मोशन काय बोलतो बेटा वैसे ट्रान्सलेशनल मोशन ठीक आहे ना एखादा मोठा ऑब्जेक्ट गेला तर ट्रान्सलेशनल पॉइंट ऑब्जेक्ट असतं एखादा छोटासा पॉइंट असतो तर आपण बोललो असतो लिनियर मोशन एका रेषेतली मोशन विषय संपला क्लिअर आहे हाच ब्लॉक आहे बेटा हाच ब्लॉक आहे ह्या ब्लॉकला मी काय केला आता ह्याच ब्लॉकला एक दोरी बांधली बेटा काय केलं एक दोरी बांधली ठीक आहे आणि इथे एक पॉइंट आहे ह्या पॉइंटचं नाव दिलं ओ काय दिलं बेटा ह्या पॉइंटचं नाव दिलं ओ आता मी फोर्स अशा पद्धतीने लावला बाळा लक्ष दे कि मला ह्या ब्लॉकला पॉइंट ओ च्या अबाउट फिरवायचे आय रिपीट मला ह्या ब्लॉकला ह्या पॉइंट ओ च्या अबाउट फिरवायचे तर मी काय करणार बेटा फोर्स कसा लावणार मी जर का तुम्हाला बोललो या आणि फोर्स लावून दाखवा तर तुम्ही काय करणार तो चुक तिरका फोर्स लावणार तुम्ही तुम्ही असा सरळ फोर्स नाही लावणार किंवा तुम्ही जरी असा सरळ फोर्स लावला येस तुम्ही लावताय ओके मी स्ट्रिंग ताणून धरली चला तुम्ही टुचिक फोर्स लावला तुम्ही ना वॉट विल हॅपन हा सरळ जाणार नाही इट विल टेन टू मूव्ह इन द सर्क्युलर मॅनर आर यू अंडरस्टँडिंग सो बेटा तुम्ही जो फोर्स लावला ना दॅट फोर्स विल बिकम टॅनजेंट टू दिस सर्कल येस ऑर नो हा तुम्ही लावलेला फोर्स हॅज ऑलरेडी बिकम टॅनजेंट कारण तुम्ही जरी सरळ फिरव तुम्ही तुम्ही फोर्स लावणार ड्र पण मी इकडनं टाईट बांधलेलं याला होईल काय टुक 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 बरोबर गोल फिरेल सो हा जो फोर्स आहे हा टॅनजेन्शियल फोर्स आहे असंही आपण बोलू शकतो आहे की नाही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अँड दॅट फोर्स इज टॅनजेन्शियल हे आपण ऑलरेडी पाहिलं होतं आहे की नाही दिस टॅनजेन्शियल फोर्स प्रोड्युसेस टर्निंग इफेक्ट ह्या डिस्टन्सला बोललो होतो बच्चा आपण आर आर गेटिंग सो आर क्रॉस एफ हा फॉर्म्युला असतो टॉर्क साठी तो तर टॉर्क ची कन्सेप्ट काय बेटा दॅट टॉर्क इज डोटेड बाय टाऊ ओके इट इज नथिंग बट फोर्स फोर्स इन टू डी सर वॉट इज डी डी इज डिस्टन्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स परपेंडिक्युलर गेडिंग सो टाउ इज फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स सो बेटा हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ना F, R, okay, it will be sine theta. I have shown the case where you can see it is perpendicular. Are you getting? So, our general formula is allah, and it tau is, uh, you know, R cross F. R cross F. Okay. This is perpendicular distance, right? Concept of the concept. So, perpendicular distance is like this, which is R, you can see in the diagram. It is always डिस्टन्स बिटवीन डिस्टन्स बिटवीन कोणामधलं पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स जसं की बाबा ह्या ऑब्जेक्टला एक पॉइंट पकडून चल इथे लावलेला फोर्स बर का अँड अँड ऍक्सिस ऑफ 
रोटेशन ओके हे बघ ना हा ऍक्सिस असा असेल ना या केस मध्ये ह्या ऍक्सिस च्या अबाउट फिरेल ना तुमचा ऑब्जेक्ट सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ द फोर्स अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आता टाव मॅक्झिमम काय असेल बेटा बघ ना अँगल बिटवीन आर आणि एफ नाईन्टी असेल तर तो मॅक्झिमम असेल सोबत च्या इट विल बी यू कॅन सी आर एफ गेटिंग क्यू एफ आर आर इज दॅट पोपेंडिक्युलर डिस्टन्स त्याला मी आर बोललो गेटिंग सर वेन इट विल बी मिनिमम ठीक आहे या केस मध्ये मिनिमम झिरो फिरणारच नाही तर झिरो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑब्जेक्ट फिरलाच नाही तर झिरो कॉमन सेन्स आहे सो कन्सेप्ट ऑफ क्लास इलेवन्थ स्क्रीनशॉट घ्या झालं येस सर बेटा विषय आता थोडासा टॉर्कचा झाला टॉर्क इज एफ आर साईन थिटा आर क्रॉस एफ ठीक आहे ना फोर्स इन टू पोपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑलवेज रिमेंबर द डिस्टन्स इज बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन ऑफ द फोर्स अँड अबाउट विच यू यू ऑन मूव्ह ऍक्सेस ऑफ द रोटेशन आता वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी येतील कन्सेप्ट बदलणार नाही कन्सेप्ट हाच आहे तर आता युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये बरं का पुढची कन्सेप्ट जरा नीट लक्ष द्या है कि नहीं एक सरल रेषित ट्रांसलेशनल मोशन गोल अते रोटेशनल अपन अख्खा चैप्टर शिकलो बाल मित्रों समझा इलेक्ट्रिक फील्ड है आता लक्ष्य दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है को युनिफॉर्म बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दोन प्रकार ना एक तो युनिफॉर्म अल नहीं तो नॉन युनिफॉर्म अल आर यू एग्री सो युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दाखने की पद्धत का बच्चा नीट लक्ष दे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दाखो युनिफॉर्म सर वाय इट इज युनिफॉर्म युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चा अर्थ असा असतो बेटा हे बघ युनिफॉर्मचा अर्थ काय एक युनिफॉर्म एक नॉन युनिफॉर्म आहे बाळा युनिफॉर्मचा अर्थ हाऊ टू शो युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॅरल लाईन्स विच आर इक्वली स्पेस्ड पॅरल लाईन्स विच आर Which are equally spaced. Okay. And uniform electric field means what? At any point, you will get same value of E. Are you getting? So this was the first point. Second, same value of E. I am showing vector. Why? Direction pun, ani magnitude pun. Same value of E. at any point at any point you can see in the diagram but north south east west kutle point la you will get direction of east theek hai na konte point la to chuk 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 tum jala so bachcha this is the concept of uniform electric sir what is non uniform electric field beta je break dance karnar field drr he kay jala non uniform kar ki kutle point la electric field to chuk chuk direction you can get different different directions सो शिस्तीतलं इलेक्ट्रिक शिस्तीतलं जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ते युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आहे येस यू हॅव ग्रॅप द कॉन्सेप्ट व्हेरी इझी तर बालमित्रांनो टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द डायपोल दॅट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हे जरा जवळ आले का लाईन्स जरा भावना कोस समजो तुम्ही तुमच्या नोटबुक मधले ज्या लाईन्स आहेत ना मी ज्या खाली लिहिलं आहे पॅरल लाईन्स विच आर इक्वली स्पेस्ड बालमित्रांनो मला डायपोलला याच्यामध्ये आणून ठेवायचं आहे काय करायचंय डायपोलला याच्यामध्ये आणून ठेवायचंय डायपोल हा दोघांचा संसार आहे प्लस आणि मायनस चार्ज चा त्याच्या अगोदर मी प्लस चार्ज आणून ठेवला बेटा काय ठेवला या फील्डमध्ये प्लस क्यू काय आणला बच्चा प्लस क्यू चार्ज आणला ना वॉट विल हॅपन सर बघ लक्ष दे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस टू मायनस निघतात की नाही स्पिटाईज स्टार्ट फ्रॉम पॉझिटिव्ह एन्स ऑन निगेटिव्ह सो बच्चा जर का पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असं माझं फील्ड चाललंय तर हे हा प्लस वाला चार्ज आहे ना हा या प्लसला धपाक ढकलणार we are already having a video on the youtube how to create tricks with professor amur karkhile ek chhota sa video hai 7 minute cha the same thing i have shown ki bal mitranno ekada charge plus q hai tar yach varti he field dhakka lavnar na tela so that dhakka is in the direction of the field that dhakka is in the direction of the field okay so plus charge plus charge asel ta kay manuya that force is q e why sir because electric field's concept hai na bachcha e is equal to force per unit charge are yes or no so f will be q e f will be q e so plus charge asel 
प्लस चार्ज काय म्हणू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज असेल बघ मी दोन केसेस प्लस चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज असेल ओके पॉझिटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज असेल ना बाळा तर इलेक्ट्रिक फील्ड त्यावरती फोर्स लावत इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हे मला सांगायचं होतं ठीक आहे ना प्लस चार्ज असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाईज काय फोर्स कुठे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आता याला प्लस आणि मायनस करू नका आय हॅव शोन द डायरेक्शन राईट ओके सर बेटा मी याच्यामध्ये निगेटिव्ह चार्ज ठेवला काय ठेवला निगेटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्ज युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये निगेटिव्ह चार्ज ठेवला कुठे ठेवू सर कुठे ठेवा हे तर ठेवू हे तर ठेवला मायनस क्यू आता काय होईल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू मायनस या सर नो हा प्लस वाला मायनस ला ले 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 या बरोबर का नाही अट्रॅक्ट करेल रिपेल नाही करणार राईट सो सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाय द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन राईट सो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाईज अप्लाईज फोर्स इन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लिअर आहे बेटा अ व्हेरी व्हेरी बेसिक थिंग आय हॅव ट्राईड टेलिंग यू यफ इज क्यू इन टू ओके आता ऑब्विस आहे ना हा पॉझिटिव्ह तर हा निगेटिव्ह यु नो फोर्स इज क्यू ई नीट लक्ष दे फोर्सचं मॅग्निट्यूड तेच आहे क्यू ई ओनली डायरेक्शन आर अपोजिट इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस स्क्रीनशॉट घ्या तर बाल मित्रांनो आपला जो टॉपिक आहे ना टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द डायपल दॅट इज प्लेस इन द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो एव्हरीबडी ऑफ यू नो दॅट दिस इज द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड येस ऑर नो बच्चा येस सर पॅरल लाईन्स विच आर इक्वली स्पेस्ड इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सर एक डायपोल ठेवला डायपोल हा काय संसार आहे टू इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय द फायनाट डिस्टन्स वी नो दिस याच्यावरती ऍक्ट होणारा टॉर्कचा विषय काय सर ठीक एकदा माझ्याकडे लक्ष द्या बालमित्रांनो हा जो प्लस चार्ज आहे याला धक्का भेटणार इलेक्ट्रिक फील्ड करणं कुठे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हे आपल्याला माहिती आहे सो प्लस चार्ज विल बी काय विल बी विल गेट अ पुश विल गेट अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सर वॉट विल बी फोर्स क्यू ई वॉट विल बी फोर्स क्यू ई अच्छा वे नो दिस वी हॅव ऑलरेडी लन द कन्सेप्ट सर वॉट मायनस चार्ज मायनस चार्ज विल बी अट्रॅक्टेड बाय द फील्ड सो इट विल गेट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फोर्स Which is QE. Clear, eh, beta? Okay. Take. Sir, uh, what is happening here actually? I got on. Ata pahile single charge hota, ta ek arayche dhakal dae cha, it's okay, sir. Ata ta zoodi hai. Sir, what about this zoodi? Beta, has of force QE, and has of force minus QE hai. Dogan se magnitude obviously same hai. Karang electric field chai, ते तर बिचार कॉन्स्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि प्लस चार्ज मायनस चार्ज दोघांच्याही वरचा चार्ज फंडामेंटल यू पीपल नो दॅट सेम आहे सो दोन्ही फोर्सचं मॅग्निट्यूड सेम आहे फक्त डायरेक्शन अपोजिट आहे बट लाईन ऑफ द ऍक्शन इज डिफरंट म्हणजे बेटा तो जो प्लस क्यू मुळे आहे फोर्स प्लस क्यू ई आणि मायनस मुळे हा जो क्यू ई बर का दोज टू फोर्सेस कसं म्हणूया यफ यफ इज इक्वल टू मी त्याला असं लिहितो प्लस क्यू ई अँड यफ इज इक्वल टू मायनस क्यू ई मी प्लस अँड मायनस काय लिहिले माहिती तुला मला म्हणायचं प्लस म्हणजे हा वाला मायनस म्हणजे हा वाला फिजिक्स मध्ये प्लस अँड मायनस म्हणजे काय सायन्सचा फरक ठीक आहे ना यफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई अँड यफ इज इक्वल टू मायनस क्यू ई हॅव हॅव इक्वल मॅग्निट्यूड आर यू अॅग्री यस सर इक्वल मॅग्निट्यूड कोमा अपोजिट डायरेक्शन आर यू अग्री येस सर अपोजिट डायरेक्शन दे आर अँटी पॅरल येस सर ढळत दिसते याला वरती घेणा यू कॅन सी अपोजिट डायरेक्शन बट 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 बेटा दे हॅव दे हॅव डिफरंट लाईन ऑफ ऍक्शन अपोजिट डायरेक्शन दे हॅव इक्वल मॅग्निट्यूड अपोजिट डायरेक्शन 
बट वन ऑफ एक्शन एंड एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एंड डिफरंट लाइन ऑफ एक्शन आता सर हे लाइन ऑफ एक्शन का बाला हा जो फोर्स है तो वरती धक्का देते है हा जो खाली धक्का देते दोगे का पर्पेडिकुलर डिस्टन्स अवेलेबल है दोगे का पर्पेडिकुलर डिस्टन्स अवेलेबल है समझा एक लाइन मे एक लाइन मे हा इक ढकल तो हा इक ढकल तो लाइन मे जर कहीं अपोज इक्वल अपोजिट तो मैं दोगे लाइन ऑफ एक्शन सेम आती अर्थात मैं एक ऑब्जेक्ट लिखा ढकलू दे ऑब्जेक्ट अपोजिट ढकलू दे पे लाइन मे सेम लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन मे नहीं दैट्स वाई आई एम सींग दैट दे हैव डिफरंट लाइन ऑफ एक्शन सोरे आने फरक का लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन कश रे बड़ा डिफरंट बेटा लाइन ऑफ द एक्शन सेम असणे आणि डिफरंट असणे ओके काय फरक आहे लाइन ऑफ द एक्शन सेम आहे लाइन ऑफ द एक्शन सेम आहे चा अर्थ असा आहे बच्चा एफ नेट इज झिरो नेट लक्ष देऊ का तू नेट फोर्स घेशील मी एक डायग्राम इथं काढू अशी हे बघ समजा लाइन ऑफ द एक्शन सेम आहे मी दोन डायग्राम काढतो ह्या एका लाईन मध्ये बघ बर का मी डॉटेड ने एक लाइन ऑफ एक्शन दाखवली तर बेटा याच्यामध्ये एक फोर्स मी लिहितो प्लस क्यू ई आणि याला लिहितो बच्चा मायनस क्यू ई हेडिंग मायनस का लिहितोय मी तर तुला कळण्यासाठी चला काय अर्थ नाही क्यू ई क्यू ई लिहिलं तरी चालतं डायरेक्शन दाखवली विषय संपलाय का ते प्लस मायनस मध्ये कन्फ्युजन करू नको हा प्लस क्यू ई हा मायनस क्यू ई ठीक आहे ना अपोजिट होईल का बेटा हा तिकडे ओढतोय एखाद्या ऑब्जेक्टला आणि हा इकडे ओढतोय रस्सी खिच टाईप होणार काय नेट फोर्स तर झिरो आहे सर माझी सिस्टम फिरू शकते का गोल गोल नाही ना फिरू शकत नाही ना हा इकडं ओढतोय हा इकडं ओढतोय सिस्टम फिरणारच नाही वोइज मीन्स बच्चा एफ नेट तर झिरो आहे नेट टॉर्क विल ऑल्सो बी झिरो वेन द लाईन ऑफ ऍक्शन इज सेम वेन द लाईन ऑफ ऍक्शन इज सेम बाळा लाईन ऑफ द ऍक्शन डिफरंट असल्यावर काय होईल डिफरंट म्हणजे हे इथे वरती लाईन ऑफ द ऍक्शन डिफरंट आहे याची ही आणि खालच्याची ही देर इज सर्टन पोपेंडिकुलर डिस्टन्स म्हणजे काय इट कॅन रोटेट द सिस्टम जो की माझा डायपोल आहे बघणार आहो इथं हा माझा माझा हा जो डायपोल आहे यू आर सिंग हा त्याचा सेंटर आहे ओ बर का एल एल टू एल असते तुम्हाला माहिती आहे माझा डायपोल सेंटरच्या अबाउट फिरू शकतो का येस सर ह्या सेंट्रल ऍक्सिसच्या अबाउट फिरू शकतो कधी बिकॉज ऑफ दो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अरे असो नो स्टेरिंग विल सारखं करू शकता ना येस दिस इज पॉसिबल वाय बिकॉज लाईन ऑफ द ऍक्शन इज डिफरंट इथं इम्पॉसिबल आहे इथं ते का स्ट्रेट लाईन मध्ये फिरायचा चान्सच नाही ती लाईन ऑफ ऍक्शन बदलणारच नाही लाईन ऑफ द ऍक्शन मध्ये पपेंडिकुलर डिस्टन्स असल्यामुळे हा टॉर्क गोल फिरू शकतो मग तुमचा क्लॉक वाईज फिरो नाही तर अँटी क्लॉक वाईज फिरो आर यू अंडरस्टँडिंग सो डिफरंट असतील ना तर एफ नेट इज झिरो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट प्लीज कॉन्सन्ट्रेट एफ नेट इज झिरो बट टाउ नेट कॅनॉट बी झिरो म्हणजे ऑबियस आहे बेटा टाउ नेट इज झिरो सिस्टीम कॅनॉट रोटेट ओके मी इथं लिहितो ओके तुमची जी सिस्टम आहे जो माझा डायपोल आहे सिस्टम कांट रोटेट कांट रोटेट आणि डिफरंट असेल ना बेटा सिस्टम कॅन रोटेट सिस्टम विल गेट ऍबिलिटी टू रोटेट एकदा स्क्रीनशॉट घ्या तर बालमित्रांनो फायनली वी आर बॅक इन हॅव्हिंग द डेरिवेशन ऑफ द टॉर्क दॅट इज ऍक्टिंग ऑन द डायपोल हा डायपोल ठेवलाय प्लस चार्ज फिल्डच्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स लागतोय मायनस चार्ज फिल्डच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फोर्स लागतोय अशा पद्धतीने माझा टॉ डायपोल इथे ठेवलेला आहे सेंटर एल एल दोघांमध्ये डिस्टन्स टू एल आपल्याला माहिती आहे आता हा डायपोल फिरणार आहे कारण की दोन फोर्स एलन ऑफ डिफरंट आहे व्हॉट अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ द टॉर्क तर बच्चा टॉर्क इज टाव अँड यु नो इट इज ऍक्सिल वेक्टर ओके फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर टर्निंग इफेक्ट आहे अबाउट द ऍक्सेस ऑफ रोटेशन इट इज द ऍक्सिल वेक्टर आणि फॉर्म्युला फॉर टॉर्क आहे ना बेटा आर क्रॉस एफ किंवा आय कॅन राईट एफ इन टू 
perpendicular distance okay using this concept we are going to find the net torque because of these two forces two forces you are seeing right so bachcha can i write tau net the two force mo will be can i say tau 1 plus tau 2 that's a token now tau a symbol tau a okay na tau ne tau ne tau tau 1 plus tau 2 ha pahila ani ha dusra बर मत कि दुसर तेने का फरक पड़ना है ठीक तो बेटा टॉर्क ऐसी फॉर्म्यूला है फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स ये सोर नो परपेंडिकुलर डिस्टन्स इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इथे एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स हि लाइन अभी है ना हाथ दोपेंडिकुलर डिस्टन्स एवड अरे सोर नो एवड डिस्टन्स ना तिर का नहीं Distance is always shorter. Distance is always a straight line, which is perpendicular from the line and this point. Ne axis of rotation. Are you clear? Hai? Okay, sir. This much. My head distance ka sakaru. Two 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 two. One ninety. Are you sure no? Head vertical head distance pay jana mala. Ma ha yele. Suppose my dipole is making angle theta with the electric field. Need lakshya de. Need lakshya de beta. my dipole is making angle theta whenever i am this saying na beta tor dipole moment dipole chi taakat dipole cha leader kon hai electric dipole moment which is always directed bachcha from minus charge to plus charge you know this electric dipole moment is a vector quantity directed from negative to positive ha varti to khali asa tati ashi negative to positive right so theta is theta is angle angle kay manuya made by angle made by this will be more proper angle made by p vector with electric field clear a concept it is the angle made by p vector with the electric field electric field sobat p ne kiti angle banavla nahi ka ha ha dipole asa asta zero हाडायपोल उभा असतो ना एंटी नीट लक्ष दे खाली निगेटिव वर पॉझिटिव अच्छा वर निगेटिव खाली पॉझिटिव मग की झाला असता 270 नंतर केसेस पाहू घाबरू नको सध्या एक जनरल केस आपण घेतली राईट ओके सर चला परपेंडिकुलर डिस्टन्स ह्या फोर्सच्या बाबतीत पहिल्या फोर्सच्या बाबतीत फोर्स इनटू परपेंडिकुलर यस और नो टॉर्क 1 विल बी कॅन आई से f1 इनटू डिस्टन्स परपेंडिकुलर 1 अधिक f2 इनटू डिस्टन्स परपेंडिकुलर सेकंड सो बच्चा एफ वन चल एफ वन बोल सर वॉट इज यू कैन सी मैग्निट्यूड अरे सो नो वैल्यू टाक क्यू ई फोर्स इज क्यू ई बेटा ओके सर इन टू ओपेंडिकुलर डिस्टन्स चला राइट एंगल ट्रैंगल है तुम्हें सक्सेस साइंस अकेडमी चे विद्यार्थी है सो हाईस्पीड मे तुम्हें बोला सर थीटा चाहे अपोजिट कंपोनट साइन थीटा हाईपोने को नहीं सर दिस विल बिकम यल साइन थीटा सर दैट सीट फिनिश्ड गेटिंग एंड यू लाइट दैट ओपेंडिकुलर डिस्टन्स एज एल साइन थीटा विषय संपला प्लस एफ टू बोल तुम्हें लगे मना यस सर क्यू ई गुन डिस्टन्स परपेंडिकुलर का अड़चण नहीं सर हा एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रर है कि नहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही लाइन या दोगे मतलब परपेंडिकुलर डिस्टन्स दिस मच है कि नहीं कस का है इतना का वन सगेन बच्चा साइन थीटा दैट्स इट वेरी इजी वर्टिकल डिस्टन्स एल साइन थीटा सो it is l sin theta q e l sin theta q e l sin theta bal mitranno can i write two times q e l sin theta me asliu asliu beta two times two times q into asliu q into 2 l asliu e sin theta हा सर आता लक्षा आल क्यू इन टू टूल इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मुमेंट अरे यस और नो सो प्यारे बच्चो हाँ पी ई साइन थीटा ठीक है टाउ को डायपोल हैव वी डिराइव द डिवेशन यस सर कहीं तरी रा का यस सर छोटा सा पार्ट राय यस सर आम्मी नहीं मना सर तुम्हें बोला आम्मी आई गए अपन तो मैग्निट्यूड का मैटर तो डायरेक्शन चाहिए टॉर्क इज द एक्सेल वेक्टर अख्या फिजिक्स मे टॉर्क हा एक्सेल वेक्टर है डायरेक्शन हेज टू बी अलॉन्ग द एक्सिस मग एक्सिस एक बाहर निगल नहीं तो आज जाए एवडा एक ना मैं प्लेन सा बाहर निगल 
आणि आज जाईल संपला विषय मग इथं याला नीट लक्ष दे पीई साईन थेटा आहे तुम्हाला साईन अँगल पाहून हे पण कळालं असेल की क्रॉस प्रोडक्ट आहे कन्सेप्ट ऑफ क्लास इलेव्हन येस ऑर नो अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साईन थेटा मॅग्निट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थेटा सो साईन बघून तुम्हाला कळालं असेल की पीई साईन थेटा म्हणजे एक तर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर दोन पैकी काहीतरी एक मग कोणाला चूज करायचं मॅटर डायरेक्शन आहे लक्ष दे वेन एव्हर क्रॉस प्रोडक्ट इज देर ना बेटा काय करायचं पहिल्या वेक्टरला दुसऱ्या अबोटच्या तुमची जी बोट आहेत ना बोट ही पहिला वेक्टर टू दुसरा वेक्टर अशी फिरवायची पहिला टू दुसरा समजा मी अशी फिरवली तुम्ही जसं पाहत आहे बघ सो तुम्ही जी बोट फिरवणार ना तर ते तुमचं प्लेन असणार हे बघ मी पहिला वेक्टर असा दुसरा वेक्टर असा पहिला दुसऱ्याच्या बोट फिरवला थंप वरती आला म्हणजे प्लेन हॉरिजेंटल आहे त्याला थंप पेंडिक्युलर क्लिअर आहे अच्छा मी आता असं केलं होतं ना मी आता हात असा करतो आणि आता बोट फिरवतो म्हणजे पहिला वेक्टर असा आणि दुसरा वेक्टर ऍटर अँगल थिटा थोडासा असा नाही काय सर आता कळलं बघ पहिला वेक्टर असा दुसरा वेक्टर असा आहे की नाही हा समजा पी वेक्टर हा समजा क्यू वेक्टर पी क्रॉस क्यू पी क्रॉस क्यू हे असं फिरवली बोट मग हा आत गेला डू अंडरस्टँड दिस की वेन एव्हर देर इज क्रॉस प्रोडक्ट एक तर हा घे हा घे असा जे कोणाचा घे कोणता घ्यायचा आहे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेर ऑल इट पहिलेला दुसऱ्याच्या बोट बोट फिरवायची ड्रुर जिकडे थांब जाईल ठीक आहे आता लक्ष दे इथं काय सिच्युएशन आहे बेटा मी जर का पी क्रॉस ई घेतलं बघ बरं का पी क्रॉस ई पी कुठे पहिला वेक्टर असा पी अच्छा क्रॉस ई घेतो ई कुठे असा कमॉन हा असा तिरका पी आणि हा असा ई है की नाही हापी हाई हापी हाई आता बघ हापी आणि हा ई या सोडणं पीला ईच्या बोट फिरवायचंय पीला ईच्या बोट अरे या सोडणं बेटा ठीक आहे ना आतमध्ये जातोय गेडिंग अँड येस दिस इज करेक्ट व्हाय सर बिकॉज हा जो टॉर्क आहे बघ बरं का क्यू ई आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन धिस क्रॉस दिस ट्रू आतमध्ये जाईल गेडिंग सो दिस इज करेक्ट अँड दिस इज नॉट अच्छा वाय ई क्रॉस पी केला हे बघ ई असा आहे असा आणि पी असा तिरका वरती तर तो बाहेर येईल ना इज नॉट पॉसिबल अरे आर यू अंडरस्टँडिंग ऍज पर द डायग्राम पी क्रॉस ई विल बी परफेक्ट अँड क्लिअर सो दिस इज करेक्ट गेडिंग सो टाऊ ऑन द डायपोल टाऊ वेक्टर इज पी क्रॉस ई this is the scalar form magnitude this is the vector form getting yes screenshot beta we have derived tau as p cross e vector p cross vector e your p sin theta right i would like to write the formula over here ki bachcha that tau is p साइन थीटा किंवा वेक्टर फॉर्म लिहायचा असेल तर एक्झेल वेक्टर यु नो पी क्रॉस ई यस वी आर डन विथ दिस स्केलर वेक्टर ठीक आहे चला पहिली केस थीटा युरो असेल तर काय थीटा कोणा मधला सर पी आणि ई मधला पी आणि ई मधला डायपोल मुवमेंट आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मधला तर बाळा पहिली केस थीटा झिरो आहे सार तर काय दोघ आर पॅरल दे बोथ आर पॅरल सोबतच्या धिस मीन्स काय म्हणू असं म्हणतो बर का पी वेक्टर आणि ई वेक्टर कसे रे बाळा ऑब्वियस आहे पॅरल कारण ते दोघांच्या मधला अँगल आहे ना तो अच्छा म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड जर का मी असं दाखवलंय तर मला डायपोलो कसं ठेवलं की काय असा इन धिस डायरेक्शन तरच ते पॅरल होईल ना म्हणजे मी मायनस क्यू इथं ठेवतो आणि प्लस क्यू इथं ठेवतो सेपरेट बाय फायनल डिस्टन्स टू तुम्हाला माहिती आहे बा लक्ष दे ना वॉट विल हॅपन जेव्हा डायपोला तुम्ही फील्डमध्ये ठेवला तर प्लस वरती चार्ज प्लस वरती फोर्स कसा लागतो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड म्हणजे फील्ड आता काय केलं याच्यावरती असं डायरेक्ट फोर्स लावल राईट अच्छा याच्यावरती काय अपोजिट टू द फील्ड याच्यावरती कसा बेटा अपोजिट टू द फील्ड अॅग्री म्हणजे डायपोलची परिस्थिती काय होईल जो प्लस वाला आहे त्याला इकडे खेचला जात जो मायनस वाला आहे त्याला इकडे खेचलं जात आर यू अंडरस्टँडिंग बर मग करायचं काय असतं इलेक्ट्रिक फील्डची इच्छा काय असते नेमकं इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राईज टू अलाईन द डायपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ना बेटा कुठं लिखा जाय 
मी वरती इथं स्टेटमेंट लिहितो अँड प्लीज अंडरस्टँड दिस ठीक आहे ना टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द फील्ड वेअर डन इलेक्ट्रिक फील्ड काय करत असतं बेटा तर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राईज टू अलाइन डायपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ची इच्छा काय असते की बाबा तू माझ्या डायरेक्शन मध्ये तू माझं ऐक मोठ्या माणसाच ऐक असं इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायपोलला सांगत ठीक आहे ना डायपोल नादा नाही तर बेटा हा मायनस क्यू आणि हा प्लस क्यू न व्हॉट विल हॅपन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड त्याला म्हणते तू माझं ऐक मग याने ऐकलं हा प्लस चार्ज बघ ना फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये मायनस चार्ज अपोजिट टू डायरेक्शन आणि जे पाहिजे इट हॅज हॅपन जे पाहिजे इट हॅज हॅपन सो धिस कंडिशन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन धिस कंडिशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन काय बोलतात बच्चा याला स्टेबल इक्विलिब्रियम गेडिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम कारण की जे पाहिजे ते झालेलं आहे व्हॉट एव्हर इज एक्सपेक्टेड प्लस ची इच्छा आहे ऑब्विअस आहे फील्ड मध्ये जाण्याची मायनस अपोजिट जाण्याची बस सर बट दे आर अट्रॅक्टिव्ह लक्ष दे बाळा हे मायनस आणि क्यू या दोघांमधला विषय सोड हे अख्या सामो समुद्रात इलेक्ट्रिक फील्डच्या ठीक आहे ना तर इलेक्ट्रिक फील्ड याला इकडे याला इकडे ठीक आहे हा स्टेबल इक्विब्रियम आहे काय बट बच्चा हा स्टेबल इक्विब्रियम सर नव्वद आणि दोन सेवन टू सेव्हन्टी मी दोन केसेस दाखवते नाईन्टी आणि म्हणजे उभा आहे डायपोल कसा समजा आता नाईन्टी ना म्हणजे इन दिस वे सो बच्चा समजा हा मायनस क्यू आणि हा प्लस क्यू ओके निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह डायपोलमेंट असते बघ निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ते बघ हा पी व्हॅक्टर आणि हा पी व्हॅक्टर अच्छा इथं बघा आता त्या केसमध्ये वेर इज माय पी व्हॅक्टर यू कॅन सी इट इज ओव्हर इयर ठीक आहे पी व्हॅक्टर असा आणि इलेक्ट्रिक फिट असा हाऊ मच इज द अँगल इन बिटवीन टू अरे बोलो नाईन्टी गेडिंग अच्छा सर वॉट अबाउट टू सेव्हन्टी काही नाही याचं तोंड खाली करणार हा निगेटिव्हला वरती घे पॉझिटिव्हला खाली घे जोडा झालं ठीक आहे डायपोल मुमेंट पी व्हेक्टर खाली अच्छा तू म्हणजे सर ह्या दोघांमधला अँगल नाईन्टी अरे नाही प्रॉपर मॅथ्स इकडनं मोज ना तू ह्या केसमध्ये इथून मोजला ना ट्रर नाईन्टी इथं इथं पण तसंच करणार दोनशे सत्तर अरे का आलं अँटी क्लॉक वाईज अँटी क्लॉक वाईज इथे नाईन्टी इथे टू सेव्हन्टी क्लिअर आहे ह्या दोन केसेस मध्ये काय होणार आहे ह्या दोन केसेस मध्ये काय होणार आहे इथं बघ हा जो स्टेबल इक्विब्रियम आहे ना इथे तू टॉर्क काढशील तर इथं थ्री टाकीत झाला झिरो टाक बरं फॉरेन मध्ये साईन झिरो झिरो टाव विल बी मिनिमम अँसर विल बी झिरो ह्या पहिल्या केसमध्ये ही जी स्टेबल इक्विब्रियम कंडिशन आहे ना बच्चा तिथे टॉर्क इज मिनिमम विच झिरो आता इथे काय झालं इथे अँगल इज नाईन्टी यू कॅन से साईन नाईन्टी इज वन पीई बच्चा टाव इज मॅक्झिमम फॉर नाईन्टी वैच इज पीई गेडिंग सर इथे काय साईन टू सेव्हन्टी इज मायनस वन सो टॉर्क इज अगेन मॅक्झिमम बेटा टॉर्क इज मायनस पीई निगेटिव्ह मॅक्झिमम अरे सॉर नो मॅग्निट्यूड तर पीई आहे ना अरे सॉर नो सायनची व्हॅल्यू सायनचा ग्राफ असा ना ड्रर वरती प्लस खाली मायनस सो पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम निगेटिव्ह मॅक्झिमम ठीक आहे ना सो टॉर्क इज मॅक्झिमम पी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह लास्ट वन एटी वाली केस बेटा वन एटी आहे चार तास आहे की इथं मायनस क्यू ठेवला मी या इथं प्लस क्यू ठेवला ठीक आहे आता प्लस क्यू वरती इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फोर्स लागतो अरे सॉर नो म्हणून तर मी ते सुरुवातीला शिकवलं ना राहो क्लिअर आहे याच्यावरती याच्यावरती अपोजिट टू द फील्ड म्हणजेच फील्डच्या अपोजिट इन दिस वे हिडिंग स्वतः इथे होत आहे का ह्या सिच्युएशन मध्ये काय होत आहे हा जो माझा निगेटिव्ह आहे ना याला इकडे ढकल जाते पॉझिटिव्ह आहे इकडं म्हणजे काय त्याला फील चांगलं नाही होणार तो दबला जातोय त्याला दाबलं जात आहे त्याला त्याची इच्छे विरुद्ध लोटलं जात आहे हॅज बीन समथिंग हॅपनिंग आणि ह्या केसला बोलतात बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम काय बोलतात अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सर व्हॉट विल बी टाउ हिअर टाऊ वन एटी साईन वन एटी झिरो विषयच नाही टाऊ विल बी मिनिमम अँसर इज झिरो 
टॉर्क इज जीरो नॉट रोटेड सो बच्चा ह्या केस मध्ये आणि ह्या केस मध्ये रोटेट होणार नाही स्टेबल म्हणजे जे पाहिजे ते कॉन्फिगरेशन अचीव्ह झालं अनस्टेबल म्हणजे त्याला पाहिजे त्याच्या इच्छे विरुद्ध झालं आणि इथं विल बी मॅक्झिमम टॉर्क अरे बघ ना इथं झप करून तू आला म्हणायचा प्रयत्न करी झम याची इच्छा कशी असेल असं पाहिजे हे होण्याची इच्छा असेल याची कायम एव्हरीबडी इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी इन द मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम एनर्जी अर्थात एनर्जी आपल्याला पुढे पाहिजे असा हा याला पण जर का सोडून दिलं तर काय होईल हा असं होण्याचा प्रयत्न करेल गेडिंग आता राहिला विषय स्टेबल आणि अनस्टेबल थोडा फील देतो एकदा स्क्रीनशॉट घे तर बाळा स्टेबलचा अर्थ असा आहे समजा तू ह्या टायपोलला स्लाइटली हे असं केलं थोडस अँगल दिला बर का तू असा अँगल देण्याचा प्रयत्न केला बर का तर समजा प्लस क्यू इथं आणि मायनस क्यू इथं बर का तर प्लस क्यू वरती इकडं फोर्स आहे मायनस क्यू वरती इकडं फोर्स आहे हा पटकन इलेक्ट्रिक फीचर डायरेक्शन मध्ये पटकन आला इन होण्याचा प्रयत्न करील आर यू अंडरस्टँडिंग येस याच्या बाबतीत स्टोरी काय अनस्टेबल काय बेटा तर हे बघ लक्ष दे समजा तू हे थोडस याला असं फिरवलं ह्या डायरेक्शन मध्ये समजा इकडं प्लस क्यू आणि हा इथं मायनस क्यू बर का थोडासा अँगल देण्याचा प्रयत्न केला इथे पण थोडासा दिला होता तुम्ही तीस डिग्री इथे पण तीस डिग्री दिला तर बेटा काय होईल हा जो अख्खा प्लस आहे अख्खा राऊंड मारून याला फिरच्या डायरेक्शन मध्ये जाण्यासाठी भली मोठी मेहनत करावी लागेल दॅट्स वाईट इज अनस्टेबल इक्विब्रियम आणि ही पटकन अचीव्ह झाली दिस इज स्टेबल इक्विब्रियम ही इच्छा असते इलेक्ट्रिक फिल्डची टू अलाइन द रायपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन एडिंग बेटा सो टुडे वी विल स्टॉप युअर फॉर फिजिक्स